tahle věc vznikla už před, řekl bych, mnoha lety, to je asi 12 let zpátky. No, měli jsme koupený pozemek a chystali jsme se stavět dům, tak tady začala růst tahle továrna. V té době nám to bylo prezentováno, že to bude nehlučná, nízká stavba, skrytá v zeleni, což jsme v zápětí zjistili, že tak vůbec není. Územním plánem to bylo definováno jako území nerušící výroby, takže samozřejmě jsem možná naivně předpokládal, že jestliže, jestliže se něco jmenuje území nerušící výroby a přímo to souvisí s obytnou zástavbou, protože tady, je, tady to je přímo, přímo vlastně v územním plánu pro, pro obytnou zástavbu, tak bych předpokládal, že když tam prostě bude nějaká výroba, tak to bude nějaká menší výroba, případně tam byla podle územního plánu ještě možnost nějaký objekty, služeb, obslužnosti vlastně toho obytného území a dalších věcí. Jo, asi, asi nic, čeho by člověk usoudil, nebo o, přišlo mu normální prostě vedle, vedle obytný, obytný zóny postavit lisovnu plechu. Základní problém tady je hluk, protože v té hale se lisují díly vlastně pro automobilový průmysl, normálně části karosérií a podobně, takže jsou tam těžké lisy. Ve volném prostoru skladují bedny, prostě, jo, dochází tam k nakládce, vykládce. Jo, to jsou všechno vlastně další věci, které v tom původním projektu byly, byly definované a povolené prostě úplně jinak. Všechno to mělo probíhat vevnitř. Samozřejmě to tam prostě není. Je naprosto, naprosto běžnou praxí, že prostě v jednu hodinu v noci vyjede ještě a začne tam prostě přerovnávat bedny jako s, s, patřičným, s patřičným zvukovým efektem. Snažili jsme se v podstatě využít úplně všechny možnosti. Takže u té původní stavby jsme se snažili o přeskoumání vlastně mimoladovacím řízení těch jejich základních povolení. Takže územního rozhodnutí, stavebního povolení. Jo, další věc, vlastně, když jsme nebyli účastníky, tak jsme nějak napadali ty, ty věci ke kolaudačnímu řízení, protože tady běžel dlouho zkušební provoz vlastně ještě před kolaudací. O, ze strany vlastně té firmy nebyla, nebyla žádná snaha nám nějakým způsobem víc vstříc. To bylo na začátku, kdy běžel zkušební provoz a proběhlo tady nějaký měření hygienika a zjistili, že, že se vlastně nevejdou do hygienických limitů. Mám pocit, že to bylo tenkrát jak pro venkovní, pro venkovní prostor, tak pro vnitřní, pro pracovní prostředí vlastně těch lidí uvnitř. Takže na základě toho a na základě to nějakého nařízení hygienika tam tenkrát provedli nějaké úpravy. Asi hlavní, hlavní úspěch, který jsme v tomhle tom zaznamenali, bylo, že, že vlastně po několika letech oni se rozhodli, že tuhle továrnu rozšíří. Asi tak na trojnásobek vlastně ty haly měly být asi tak třikrát tak větší. Vlastně jak ta původní stavba, tak její rozšíření bylo v poměrně, v poměrně zřejmým rozporu s územním plánem. Od čehož bohužel jako u té původní stavby už se nám nepodařilo ničeho dosáhnout na základě toho, nicméně v případě teda toho plánovaného rozšíření to byl poměrně významný argument. V tuto chvíli jsme rádové asi 130 metrů od té haly. Ty haly měly být na nějaký, vlastně se měly přiblížit na vzdálenost nějakých 40-50 metrů. 
tady u toho jsme teda byli včas a to se nám podařilo nějakým způsobem zastavit. 